আসসালামু আলাইকুম আইসিটি জোন বিডির পক্ষ থেকে আমি মেহেদি হাসান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এর পূর্বে টিউটোরিয়ালে আমরা ডিসপ্লে প্রপার্টিটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এখন প্লট নিয়ে আলোচনা করব তো প্লট জিনিসটা কি তার আগে একটু ডেমো দেখে নেই তাহলে বলবো তো এখানে দেখুন যে এই এলিমেন্টগুলো পাশাপাশি আছে তো এই পাশাপাশি আনার জন্যই সাধারণত এই প্লটটা ইউজ করা হয় অর্থাৎ প্লট ইউজ করে এই রকম ডিজাইন করা হয় তো আমরা এরকম একটু ডিজাইন করার চেষ্টা করি তো ধীরে ধীরে আমরা অ্যাডভান্সের দিকেই যাচ্ছি তো তার জন্য আমাদের যে আমাদের যে সিএসএস ফোল্ডার তার মধ্যে প্লট নামে একটা ফোল্ডার করেছি এবং এর মধ্যে এই স্টেবল এবং সিএসএস ফাইলটা নিলাম তো ইন্ডেক্স পেজে আমরা কিছু এলিমেন্ট নেব তো এইরকম এলিমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করি তো তার জন্য প্রথমে পুরো একটা মিলে একটা ডিপ দিয়ে ঘিরে নেই তো ডিপ নিলাম এবং ডিপের মধ্যে প্রথমে একটা হেডিং নেব তো এইচ টু নিলাম আমি এবং দিস ইজ হেডিং লেখে দিলাম তো একটা হেডিং নিলাম তার হেডিংয়ের নিচে একটা প্যারাগ্রাফ নেব তো আমি এখান থেকে কিছু টেক্সট কপি করে নিই এইটা নিলাম এতগুলো না নিয়ে কম করে নিই কপি করলাম এবং আমাদের যে এইখানে একটা প্যারাগ্রাফ নেব এখানে পেস্ট করলাম তো একটা হেডিং নিলাম এবং প্যারাগ্রাফ নিলাম তো এই ডিপটার একটা সিলেক্টর হিসাবে আমি একটা ক্লাস দিলাম ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে সিঙ্গেল কন্টেন্ট তো সিঙ্গেল কন্টেন্ট নামে একটা ডিপ নিয়ে সেই ডিপটার ভিতরে আমি একটা হেডিং এবং একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম তো এইটাকে যদি আমরা এখন দেখি ফায়ারফক্সকে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে প্যারাগ্রাফটা পুরো ওয়েট জুড়ে নিয়ে নিয়েছে হেডিংটাও নিয়েছে তো আমরা এখন একটু স্টাইল দেবো তো স্টাইল দেওয়ার জন্য প্রথমে পুরো যে সিলেক্টরটা নিয়েছি পুরো ডিপটা সেটাকে আগে নেই তো ডট দেওয়ার পর ক্লাসটার নাম তারপর এখানে স্টাইলটা দেবো তো প্রথমেই দেব ওয়েট অর্থাৎ ওয়েটটা কমাই দেবো আমরা এত বড় ওয়েটের আমার দরকার নেই তো ওয়েটটা দেবো তিনশো পিকজেল দিলাম তিনশো পিকজেল তো ওয়েট যদি তিনশো পিকজেল দেই এখন যদি আমরা ব্রাউজ করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এইটুকু জায়গা নিয়েছে তো এখন আমরা একটু স্টাইল করার জন্য টেক্সট লাইন যদি সেন্টার করে দেই তাহলে লেখাগুলো মাঝখানে আসবে তো টেক্সট লাইন আমি টেক্সট লাইন সেন্টার করে দিলাম যার মানে হচ্ছে লেখাগুলো মাঝখানে আসবে তো এরপরে আমরা একটা বর্ডার দিতে পারি যদি এই বর্ডার এক পিকজেল সলিড আমরা বর্ডারের কালারটা দেবো একটু গ্রে কালার তো এখন যদি ব্রাউজ করে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এইরকম হলো তো আমরা আরেকটু ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে প্যারাগ্রাফটা রয়েছে তো এইটাকে ডিজাইন দিতে পারি অথবা আমরা টোটালটার একটু প্যাডিং দিতে পারি তো প্যাডিং দিলাম আমি দশ পিকজেল তো এখন যদি রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই রকম ডিজাইন হলো তো আমরা যে এলিমেন্টটা নিয়েছি অর্থাৎ এইটা তো এইটা কপি করে আরও একটা দিব আরও একটা বা দুইটা দিলাম অর্থাৎ এই জিনিসটাই আমি এইখানেও দিয়েছি এইখানেও দিয়েছি তিনটা করলাম এখন যদি আমি ব্রাউজারে রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে তিনটা এলিমেন্টই আসছে কিন্তু পাশাপাশি আসেনি একটার পর আরেকটা আসছে অর্থাৎ এই রকম আমরা যদি করতে চাই তাহলে এখন যে আলোচনার বিষয়টা প্লট তো এইটা ইউজ করতে হবে তো তার জন্য আমরা প্লটটাকে প্রথমে ভেঙে নেই প্লট তো প্লট হচ্ছে একটা প্লট নান যেটা কোনো দিকেই যাবে না তারপর প্লট লেফট এবং প্লট রাইট অর্থাৎ প্লটের মধ্যে রয়েছে প্লট নান প্লট লেফট প্লট রাইট তো এই তিনটা প্লট তার মধ্যে আমরা প্রথম আমরা এটা ইন্ডেক্স পেজে দিয়ে রাখি তো আমরা যদি এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি 
সেটা হচ্ছে ফ্লট নান অর্থাৎ কোনো দিকে ফ্লট হয়নি তো এখন আমরা যদি দেই যে সিঙ্গেল কন্টেন্ট অর্থাৎ এই এলিমেন্টটাকে যদি ফ্লট লেফট দেই ফ্লট এল ই এফ টি লেফট ফ্লট লেফট দেই এখন যদি আমরা রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এলিমেন্টগুলো পাশাপাশি আসছে ফ্লট লেফট এর মানে হচ্ছে কন্টেন্টগুলো বাম দিক থেকে আসবে আর ফ্লট রাইট এর মানে হচ্ছে কন্টেন্টগুলো ডান দিক থেকে আসবে আমরা যদি ফ্লট রাইট করে দেই ফ্লট রাইট দেওয়ার মানে হচ্ছে কন্টেন্টগুলো ডান দিক থেকে আসবে এখন যদি রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে কন্টেন্টগুলো ডান দিক থেকে আসতেছে তো আমরা ফ্লট লেফট এই সিঙ্গেল কন্টেন্ট নামের ক্লাসটাতে দিয়েছি তো সিঙ্গেল কন্টেন্ট নামের ক্লাসটা কিন্তু শুধু একটা এলিমেন্টের মধ্যে নেই এইটার মধ্যে আছে এইটার মধ্যে আছে এইটার মধ্যে আছে যার মানে হচ্ছে এইটাও ফ্লট লেফট এইটাও ফ্লট লেফট এইটাও ফ্লট লেফট সবগুলো ফ্লট লেফট হওয়ার কারণেই এগুলো বাম দিক থেকে বা ডান দিক থেকে হচ্ছে তো ডিফল্টভাবে থাকে ফ্লট নান তো আমরা ফ্লট লেফট এবং রাইট দিয়ে দেখলাম তো এখন আরেকটু ডিজাইন সুন্দর করার জন্য আমরা যদি দেই মার্জিন অর্থাৎ একটু ফাঁকা ফাঁকা হবে তো মার্জিন যদি আমি দেই বিশ পিকজেল এখন যদি সেভ করি এবং রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এইরকম হলো আমরা এখন আরও একটি কন্টেন্ট বাড়াতে পারি অর্থাৎ যে সিঙ্গেল কন্টেন্টগুলো নিয়েছি এগুলো আমি আরেকটা কপি করে দিলাম তাহলে এখন যদি আমরা ব্রাউজারে গিয়ে রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এক লাইনেই হলো সবগুলো যার কারণ হচ্ছে প্লট তো প্লটটা যদি আমরা না দেই তাহলে কিন্তু এক লাইনে আসবে না সেটা এক লাইনে হবে না নিচে নিচে হচ্ছে সবগুলো এই প্লটটা দেওয়ার কারণেই কন্টেন্টগুলো এক লাইনে আসতেছে তো আশা করি প্লট জিনিসটা কি সেটা আপনারা বুঝতে পারলেন তো প্লট দেই এই ডিসপ্লে ব্লকের জিনিসগুলোকে কন্টেন্টগুলোকে এক লাইনে আনা যায় তো আমরা যে এই সিএসএসের প্রপার্টিগুলো জেনেছিলাম অর্থাৎ এইটুকু এইটুকু প্রপার্টি জেনেই কিন্তু আমরা এই স্টাইলগুলো করতে পারতেছি তো আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকুন আর আমরা ধীরে ধীরে অ্যাডভান্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো আমি প্লট লেফট আরেকবার লিখে দিই প্লট লেফট তো আমরা আরেকটু ডিজাইন সুন্দর করার জন্য আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড শিখেছিলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেই তাহলে আরও সুন্দর লাগবে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা যদি দেই গ্রিন কালার দিলাম এবং আমরা যদি কালার দেই কালার দিলাম সাদা এখন যদি সেভ করি এবং রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর ডিজাইন হয়ে গেছে আমরা মাত্র এই কয়টা সিএসএস প্রপার্টি জেনেই এত সুন্দর ডিজাইন করতে পারতেছি তো আজকের যে আলোচনার বিষয়টা প্লট এইটা সম্পর্কে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে